so in today's lecture we are going to cover the following topics that is introduction of signal and system and classification of signal system in in the introduction of signal system we will understand what is signal and we will see the different types of signals they that we are using in day to day life and in system we will see uh, and understand some examples in the classification of signal we are going to cover discrete time signal and continuous time signal now let's begin with signal what is signal any physical phenomenon that convey or carry some information can be called a signal in other word it is defined as a function of one or more independent variable which contains some information to so signal kya hai signal is used matlab signal ek physical or biological phenomenon hai jo ki jo carry karta hai some useful information for example an organism interaction with the other organism with the help of signal फॉर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हो गया एनिमल हो गया एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ सिग्नल सिमिलरली सिमिलरली प्लांट क्या करता है प्लांट भी केमिकल सिक्रिक करता है ताकि प्रिडिटर्स को अलर्ट कर सके सिमिलरली एनिमल्स भी जनरेट करते हैं सिग्नल टू अलर्ट दी अदर एनिमल्स इन इन डे टू डे लाइफ हम लोग बहुत सारे सिग्नल हम लोग यूज करते हैं जैसे कि म्यूजिक हो गया वीडियो हो गया स्पीच हो गया दिस आर ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ signal now in other word it is defined as a function of one or more independent variable ab independent variable matlab kya hai the independent variable is the variable whose change is not affected by other variable in the experiment matlab independent variable wo variable hai jo ki uh, change nahi hota hai with respect to the other variable jo bhi hum log experiment setup kiye usme jo other variable hai uske respect mein independent variable change nahi hota hai इंडिपेंडेंट वेरिएबल खुद ब खुद चेंज कर सकता है अपने आप को या तो साइंटिस्ट खुद उसको मैनुपुलेट या चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देर नीड बट डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स के अनुसार ये अपने आप को चेंज नहीं करता है फॉर एग्जाम्पल क्या है एज हो गया टाइम हो गया दिज आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिमिलरली डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है द डिपेंडेंट वेरिएबल्स is what is being studied and measured in the experiment or it can be changed as a result of change in the dependent variable matlab independent variable ke upar dependent variable vary depend karta hai to matlab dependent variable will uh, can change with respect to independent variable for example jaise ki mera height jo hai uh, 10 saal ki umar mein ek height rehta hai aur 20 saal ki umar mein mera height aur thoda lamba ho jata hai तो ये क्या है इसमें जो हाइट हो गया हाइट क्या है अपना ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एज हो गया एज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सिग्नल वोल्टेज एंड करंट इलेक्ट्रिकल डोमेन में हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज और करंट ये क्या है इट इज अ टाइप्स ऑफ इट इज अ सिग्नल सिमिलरली फोर स्पीड म्यूजिक स्पीच पिक्चर वीडियो इट इज आर ऑल आर सिग्नल्स मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लिया है जैसे कि ये ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक लाइट इट ऑल्सो कन्वे सम इट ऑल्सो कन्वे सम सिग्नल्स इट ऑल्सो कंटेन सम सिग्नल्स जैसे कि अगर रेड है तो हमें पता है कि गाड़ी को हमें रोक देना है हमें नहीं जाना है सिमिलरली अगर येलो लाइट हुआ अगर येलो लाइट हुआ तो हमें पता है कि कि आ, हमें कॉशन लेके चलना है और स्पीड लिमिट को कम रखना है सिमिलरली अगर हमें ग्रीन लाइट हुआ तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रैफिक इज ट्राफिक नहीं है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सिमिलरली एक सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि एक लेडी है शी इज़ वेविंग दी हैंकर तो ये भी इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ one type of signal now what are the types of signal what are the types of signal ek hota hai aapka one dimensional signal signal aur ek hota hai aapka 
मल्टी डायमेंशनल सिग्नल अब वन डायमेंशनल सिग्नल क्या होता है दो सिग्नल विच इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको बोलते हैं हम लोग वन डायमेंशनल सिग्नल फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बोल सकते हैं जैसे कि जी ऑफ जी ऑफ टी सिमिलरली एनी थिंग यू कैन टेक जेड ऑफ जेड ऑफ एक्स सो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिस फंक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन दिस टी एंड दिस फंक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन ओनली दिस वेरिएबल एक्स तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल सिग्नल हम लोग क्या बोल सकते हैं लाइक वन डायमेंशनल सिग्नल अपना स्पीच हो गया फिर म्यूजिक हो गया ये सब क्या है वन डायमेंशनल सिग्नल है अब मल्टी डायमेंशनल सिग्नल क्या है फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल जी इज अ जी इज अ फंक्शन ऑफ टी वन टू एंड टी थ्री सो दिस इज नथिंग बट मल्टी डायमेंशनल मतलब यहां पे थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ये ये जो फंक्शन है जी ये थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फोटोग्राफ फोटोग्राफ हो गया आपका फिर उसके बाद आपका मोशन पिक्चर्स हो गया Now let's see what is system. A system can be viewed as a process in which the input signal are transformed by the system and resulting in other output signal. So here we can see this from this block diagram. This is nothing but our system. Now, हम लोग क्या है इसमें input दे रहे हैं जो कि x t और x n है. x t किस लिए continuous time signal के लिए, x n किस लिए discrete time signal के लिए. तो हम लोग को क्या मिलेगा डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा ये इनपुट सिग्नल कहाँ सिस्टम में जाएगा ये प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हम लोग को डिजायर्ड आउटपुट वाई टी और वाई एन हम लोग को आउटपुट सिग्नल मिलेगा तो इसमें जो ये पार्ट है दिस पार्ट इज नथिंग बट दिस पार्ट इज नोन एज एक्साइटेशन एंड दिस दिस पार्ट मिडल पार्ट जो सिस्टम है हम लोग का सिस्टम क्या है दिस इज नथिंग बट प्रोसेसिंग यहाँ पे होता है और सिमिलरली लास्ट पार्ट जो वाई टी और वाई एन है तो ये हमारा क्या है रेस्पॉन्स हो गया लेट्स सी सम सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम नाउ यहाँ पे हमारा क्या है यहाँ पे एक टैंक है यहाँ पे क्या है ये टैंक है पानी है इसमें तो हम मेरे को क्या है? काम करना है इस पंप पानी को यहाँ से पंप करके मेरे को यहाँ पे ले जाना है तो हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ दिस दिस इज नथिंग बट हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है तो इसके थ्रू ही हम लोग पंप कर सकते हैं तो हमारा सिस्टम क्या हो गया हमारा सिस्टम हो गया वाटर पंप वाटर पंप हमारा इसमें सिस्टम है तो इस सिस्टम का इनपुट क्या होगा किसी भी पंप का हम लोग का इनपुट क्या रहता है दैट इज आवर इनपुट करेंट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया हम लोग इनपुट टू दी वाटर पंप तो इसके अकॉर्डिंगली जैसे हमने इनपुट दिया तो हम लोग का एक्स ऑफ टी क्या हो गया एक्स ऑफ टी हो गया आपका आई हो गया और ये सिस्टम क्या है हम लोग का वाटर पंप है तो हम लोग का आउटपुट क्या मिलेगा आउटपुट हम लोग को मिलेगा मैकेनिकल आउटपुट इसका मैकेनिकल आउटपुट ये घूमना चालू करेगा तो मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा एंड हैंड्स द वाटर विल बी पम्प टू दी टैंक तो दिस ओवरऑल प्रोसेस में हम लोग का इनपुट हो गया ये करेंट सिस्टम हो गया आपका वाटर पम्प आउटपुट हो गया मैकेनिकल आउटपुट सिमिलरली एक और एग्जाम्पल जैसे माइक्रोफोन अब माइक्रोफोन हम लोग का क्या हो गया हम लोग का इनपुट हो गया इनपुट सिग्नल मीन्स ये सब पार्ट ऑफ द सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं इस पूरी चीज को बट हम लोग इसमें हम लोग देख सकते हैं माइक्रोफोन को एज हम लोग इनपुट यूनिट अगर लें एक्स ऑफ टी तो हम लोग यहाँ पे माइक्रोफोन के थ्रू ये कहाँ पे जाएगा एम्पलीफायर में जाएगा एम्पलीफायर इज नथिंग बट आवर सिस्टम तो हम लोग को स्पीकर के थ्रू हम लोग को आउटपुट मिलेगा स्पीकर के थ्रू हम लोग को वॉइस ऑडिबल वॉइस मिलता है तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम
Now let's see the classification of signal. Signal are classified in two categories. One is continuous time signal and one is discrete time signal. Now what are continuous time signal? Continuous time signal are specified at every instant of time. Similarly, a discrete time signal are specified at a discrete interval of time. Continuous time signal is denoted by x function of t. Similarly, discrete time signal is denoted by x of n. Now, in this, t is the independent variable which is nothing but time and x is the dependent variable which is depending upon the independent variable t. Similarly, in this n is the integer n is the nothing but it is a integer so in this figure we can see that hume every instant of time matlab is particular period mein bhi hume x of t ka value mil raha hai is particular period mein bhi hume x of t ka value mil raha hai similarly every instant of time hume x ka value har ek period mein humko mil raha hai har ek period mein every instant of time mein hume x t ka value mil raha hai but in discrete time signal mein kya ho raha hai एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही अवेलेबल है इट इज नॉट कंटिन्यूस विथ टाइम जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे जीरो है फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिला है फिर यहाँ पे जीरो है फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिला है मतलब डिस्क्रिट इंटरवल ऑफ टाइम में हमको क्या मिल रहा है फंक्शन एक्स ऑफ एन मिल रहा है नॉलेज सी हाउ वी हैव ऑप्टेन दिस so assuming that the time interval delta t is equals to t equals to t means the time interval that is t1 minus t0 is equals to t2 minus t1 is equals to t3 minus t2 is equals to t4 minus t3 so on is equals to t means here it is t here it is t here it is time interval here it is here it is t here it is t so we can write it as t1 minus t not is equals to t2 minus t1 equals to dash 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 so on is equals to t so so we can write it over here assuming that t not equals to 0 if t not equals to 0 then from here to here it will be what t similarly from here to here it will it will be 2t Similarly, in, in this point, we will have 3t and so on. So, what we are getting, because if we subtract from here to here, means if we take this point, let me change the color. If we subtract this and this, we will get how much? We will get t over here. Similarly, if you subtract from this to this, the time interval will be t. So we can write the and n, we can write this as n capital T. So it will be a function of what? x of x of n t. So t t will be cancelled, t t will be cancelled. So we are getting this x of n 
and here we will get n where n is nothing but integer now let's see how to plot the discrete time signal given below that is x of n is equals to 0 comma 0 comma 1 comma 2 comma 0 comma minus 1 comma 2 comma 0 so we have to remember that this arrow indicate the center point of x of n now let's see how we will plot this uh, sequence so the, the for discrete time signal I, we have already discussed that it is a plot between x of n and n where n is the nothing but integer so I have told this is the center point to center point hai hamara to x of n ye jo position ye point kya hai ye hamara x of 0 hai ye kya hamara x of 0 hai theek hai x of 0 mein matlab when n equals to 0 yahan pe n equals to 0 hai so x of yahan pe 0 0 ka value kitna hai 2 to matlab hamara ye point jo hai ye kya hai apna 2 hai similarly नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना नेक्स्ट पॉइंट है आपका जीरो अगर राइट हैंड साइड में देखें हम लोग ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका जीरो है तो इस पोजीशन में हम लोग का एन का वैल्यू कितना है वन है तो यहाँ पे एक्स ऑफ वन यहाँ पे एक्स ऑफ वन कितना होगा आपका एक्स ऑफ वन आपका होगा जीरो सिमिलरली फॉर फॉर दिस माइनस इट विल बी हाउ मच यहाँ पे x of यहाँ पे क्या है x of two है यहाँ पे position कितना है आपका यहाँ पे आपका x of x of two है ये x of two है similarly ये कितना है आपका ये है आपका x of ये है x of three similarly ये क्या है आपका x of x of four है तो जब n का वैल्यू 3 होगा जब n का वैल्यू 3 होगा n का वैल्यू यहां पे 3 है तो x of 3 कितना है अपना x of 3 अपना है 2 तो यहां पे आपका 2 पॉइंट यहां पे 2 है सिमिलरली अगर जब n का वैल्यू अगर हम लोग 4 है तो कितना होगा n का वैल्यू अगर 4 है तो हम लोग का वैल्यू कितना है 0 तो हियर वी आर गेटिंग 0 सिमिलरली in the left hand side of the sequence यहाँ पे इसका value कितना है यहाँ पे n का value है आपका x of minus of 1 similarly ये आपका value है x of minus of 2 यहाँ पे n कितना है minus 2 similarly ये ये value जो है यहाँ पे n का value कितना है minus of 3 so similarly we will obtain it over here यहाँ पे x of minus 1 कितना है आपका 1 है तो 1 यहाँ पे आया है similarly उसके बाद x of minus 2 कितना है आपका 0 है so it is showing x of minus 2 similarly x of uh, minus 3 कितना है आपका x of minus 3 0 है तो x of minus 3 यहाँ पे 0 है hope you have understood so now let's see one example and try to find the sequence of x of n find sequence of x of n now here we can see the value of n here is 3 here is 2 here is 1 here is 0 and here is minus of 1 so we can write x of n x of n is equals to equals to the center position center position this this is nothing but it is x of 0 so we can write it as 
x of minus 1 comma x of 0 comma x of 1 comma x of x of 2 comma x of last one is 3 so this is the sequence so the center position central position is what x of 0 x of 0 it is the center position so we will denote it like we will put one arrow below this which specify the it is the center position that is x of 0 so just we have to put the values of this uh, x of minus 1 what is the value of x of minus 1 here here it is 1 so it will be 1 comma here it is 0 so it will be 0 comma here it is how much here in x of 1 is here here is 2 2 comma here it is 0 and last one is x of 3 x of 3 is how much x of 3 is 1 the center position is which one here so this will be the sequence of sequence of this discrete time signal so similarly if we have the sequence we can we can draw this we can plot this discrete time sequence hope you have understand now please try one assignment now please try this sequence and that is equals to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 so try this sequence and plot the discrete time signal hope you have understand